হ্যালো ব্রিবন আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন কোর্সের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাকে ওয়েলকাম তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত কথা বলবো লাস্ট ক্লাসে আমরা এ ফিল্ডস স্টেটমেন্ট দেখছিলাম সেটা কিভাবে আমরা পাইথনের মাধ্যমে সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারি ওকে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলেন চলে যায় আমাদের কোডে ওকে তো বেসিক বেসিক স্টেটমেন্টসগুলো দিয়েই শুরু করি যেমন ধরেন এরকম ভ্যালু ছিল আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু দিছিলাম এটা কোনটা বড় কোনটা ছোট জাস্ট এটা চেক করছিলাম তো এটাই দেখি ধরেন এক্স ইকুয়াল আপনি দিচ্ছেন লেট সে ফিফটি অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়াল দিচ্ছেন আপনি হান্ড্রেড ওকে তো এবার আপনি কন্ডিশন ইউজ করবেন ইফ ইফ এক্স গ্রেটার ওকে গ্রেটার দেন ওয়াই যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এই এইভাবে দেন যে আপনি প্রিন্ট করতে চান এক্স ইজ গ্রেটার দেন সামথিং বা কোনো কিছু দিতে চান তাহলে সেটা কি হবে দেখেন আপনি লেট সে এক্স এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই ওকে তো এইটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা আসবে তাহলে আমি যদি এটা রান করাই তাহলে কি আসে দেখেন আমাকে এরোর দিছে ইন্ডেন্টেশন এরোর আমি অলরেডি আপনাকে একটা কথা বলছি যে এটা জাস্ট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আসলে কিভাবে কাজ করতেছেন মানে আপনার যে ভেতরের যে কাজগুলো একটা কন্ডিশনের পরে কন্ডিশনের স্টেটমেন্ট এবং কন্ডিশন তারপরে স্টেটমেন্টসগুলো আপনি কী কী দিচ্ছেন এবং কীভাবে দিচ্ছেন দেখছেন শুরুতে এরোর এটা আমরা এরোরটা আসবে না তখনই যখন আমরা এটা কেটে দিব জাস্ট এখান থেকে আপনি এন্টার চাপতে হবে মানে আপনার ট্যাব যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা আপনাকে রাখতে হবে তাহলে এটা বোঝা যাবে যে এটা আসলে ইফ এর ভিতর আছে ট্যাব মানে হচ্ছে চারটা স্পেস এখানে নেয় ঠিক আছে এবার আপনি রান করেন দেখেন কি বলছে এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই তো এটা এটা কিন্তু কিছু আসে নাই কেন আসে নাই কারণ আমি আমার এটা সত এটা জাস্ট এখানে ঢুকেই নাই এখানে চেক করছে যে এক্স ওয়াইয়ের থেকে আসলে বড় না কারণ এটা কি ছোট যেহেতু ছোট তাই আর এটা এর ভিতরে ঢুকে নাই সো আপনি যদি এলস দিয়ে দিতেন এখানে তাহলে আপনি এলসের ভিতরে আপনি যা বলতেন তাই হইতো লেট সে আউট আপনি আউট লিখে দেন আউটই আসবে কিন্তু কারণ এলস মানে এলস মানে কি এলস এমন একটা জিনিস এমন একটা কন্ডিশন যেখানে কোনো কোনো প্রকার কন্ডিশন লাগবে না এর ভিতরে আপনি যা বলবেন সেটা এক্সিকিউট হবে দ্যাটস ইট তো এটা মিল মানে ম্যাচ করে নাই দ্যাটস ওয়াই এখানে আসে নাই সো দ্যাট তারপরে এলসে আসছে তো এটা যদি ম্যাচ করতো তাহলে আর এলসে আসতো না এবার আমি নতুন আর একটা কন্ডিশন দিব তো আমি ব্লক ওয়ানেই আসি এখনো এলস ইফ ওকে তো আমি ইফ দিতে পারি ওকে আমি এভাবে সরি আমি ইফ আবার দিতে পারি লেটস সে সরি ইফের পরে আমি আবার কন্ডিশন দিব যে ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স তাহলে কি হয় তাহলে এবার আমি প্রিন্ট করব হচ্ছে লেটস এ ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স ওকে তো এটা যদি আমি রান করাই দেখেন কি আসবে ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স এটা কি আসলে সত্য হ্যাঁ সত্য ওয়াই কিন্তু বড় এক্স কিন্তু ছোট দেখেন এটা কি হয়েছে প্রথমে এখানে আসছে প্রথমে এখানে আসছে তারপরে দেখছে যে এটা কি স্টেটমেন্টের সাথে মানে কন্ডিশনের সাথে মিলে না যখন মিলে না তখন পরবর্তী ইফে আসছে এখানে এসে দেখছে যে হ্যাঁ এখানে মিলছে ওয়াই কিন্তু আসলেও বড় এক্সের থেকে তারপরে ভেতরে আসছে আসে দেখছে যে এর ভিতরে আমি এটা বলছি যে তুমি এটা করো যদি এটা হয় তাহলে তুমি এটা প্রিন্ট করো আমি যা বলছি তাই প্রিন্ট করছে ঠিক আছে এখানে আপনি যদি অন্য কিছু আপনার নাম দিয়ে দিতেন তারপর প্রিন্ট করতো লেট সে প্রিন্ট প্রিন্ট আরেকটা জিনিস যে ডেটা সায়েন্স হ্যাঁ আপনি ডেটা সায়েন্স প্রিন্ট করেন দেখবেন যে এইটাও আজ এইটাও এক্সিকিউট হবে এইটাও এক্সিকিউট হবে ওকে তো এর মানে এটা হচ্ছে যে যখন একটা কন্ডিশন মানে এর ভিতরে কি আছে সেটা এক্সিকিউট করার জন্য আপনাকে এই কন্ডিশনটা পাশ করে আসতে হবে যদি এটা ফেল করে ফেলে তাহলে আর এখানে আসতে পারবে না দ্যাটস ইট এইটাই আর কিছু না বুঝতে পারছেন আর কিছুই না তো এটাই হচ্ছে কি ইফ ইফ আচ্ছা আমি আর একটা জিনিস দেখাই এখানে আমি তো ইফ দিলাম না আমি যদি এখানে এল শিপ দিতাম লেট সে এল শিপ দিতাম তারপরও হইতো কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না মানে আপনি পরবর্তীতে সাধারণত এল সিপ দেওয়াটাই বেটার প্রথমে আপনি এফ দিবেন তারপর আপনি এল সিপ ইউজ করবেন এরপরে যদি আরও কোনো কন্ডিশন দেন যে লেট সে কি বলা যায় আচ্ছা এখানে হ্যাঁ এখানে আমি আরেকটা কন্ডিশন দিব যে ইফ এক্স নট ইকুয়াল ওয়াই ওকে সো নট ইকুয়াল ওয়াই কারণ আমি চাচ্ছি যে সত্য হোক তাহলে প্রিন্ট কো প্রিন্ট করো নট ইকুয়াল ঠিক আছে দেখেন তিনটা জিনিস কিন্তু প্রিন্ট করছে এখানে কি ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স ডাটা সায়েন্স আর নট ইকুয়াল মানে এই ইফটা কোথায় এই ইফটা কিন্তু এই এর এর ভিতরে এইটা সত্য হয়েছে জন্যই কিন্তু এইগুলো প্রিন্ট করছে 
করার পরে আবার ডেক্স একটা কন্ডিশন আছে আবার ডেক্স এর কন্ডিশন কি ঠিক আছে হ্যাঁ কন্ডিশন ঠিক আছে তারপরে ভিতরে ঢুকছে আমি যদি এটা না দিতাম ইকুয়াল ইকুয়াল দিতাম তাহলে কিন্তু আর এটা আসতো না কারণ এটা কি সরি সরি মাই ব্যাড ওকে তো দেখেন এবার কিন্তু আর নট ইকুয়াল আসে নাই কারণ কি এটা কি সত্য না যখন দেখছে যে না এই দুইটা ঠিক আছে বাট আবার কন্ডিশন আমি দিছি যে ইকুয়াল ইকুয়াল ওয়াই আসলে কি ইকুয়াল ইকুয়াল ছিল না ইকুয়াল ইকুয়াল ছিল না যেহেতু ইকুয়াল ইকুয়াল ছিল না সো দ্যাটস ওয়াই এর ভিতরে না আসে নাই এইখান থেকে আউট হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এই দুইটাই জাস্ট এক্সিকিউট হয়েছে এই হচ্ছে ইফ এলস ইফ এবং এলস তো এইভাবে আপনি অনেকগুলো কন্ডিশন ইউজ দিয়েও আপনি কাজ করতে পারেন এতে করে আপনার কোনো প্রকার প্রবলেম হবে না বা আপনি খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন মানে আপনার প্রয়োজনীয় কাজ আপনি করতে পারবেন সেই জন্যই আমি মূলত এই অ্যাসাইনমেন্টটা দিছি এই অ্যাসাইনমেন্টটা করলে আপনাদের যেটা হবে আপনারা কতটুকু শিখলেন এটা বুঝতে পারবেন ওকে তো এখন আমরা আরেকটা কাজ দেখব সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা নাম্বার কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে আসলে ডিভিসিবল কি না জাস্ট এইটা ভেরি সিম্পল যে জাস্ট একটা এক্সারসাইজ আমরা করব এটা করার পরে আমি আরেকটা আপনাদের কাজ দিব ওকে তো বেটার হয় এটা আমরা করতে পারি অথবা আরেকটা এক্সারসাইজ ছিল আমার কাছে সেটাও আমরা করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি ধরেন আমি যদি এরকম কোনো কাজ করতে চাই যেহেতু আমি আজকে মোটামুটি ঠিক করছি যে মোটামুটি একটু সময় নিয়ে ভিডিওটা তৈরি করব এর পরবর্তী পরবর্তী জাস্ট আপনি যদি বুঝে যান তাহলে পরবর্তী জিনিসটা না দেখলেও চলবে আপনার ঠিক আছে তো আমি একটা নাম্বার ইনপুট নিচ্ছি লেট সে আমি একটা ইন্টেজার নাম্বার নিব ফ্লটও নিতে পারতাম আচ্ছা একবারে ফ্লটই নেই হ্যাঁ ফ্লট নিচ্ছি সরি আমি ফ্লট নাম্বার নিচ্ছি একটা তো ফ্লট আমি ইনপুট নিচ্ছি ইন্টার এনি নাম্বার হ্যাঁ তো একটা নাম্বার আমি নিলা নিব ইউজারের কাছ থেকে দেন আমি চেক করব ওকে তো আমি চেক করব যে সেটা আসলে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে সেটা ডিভিজেবল কি না ঠিক আছে সো দেখেন আমরা কোনো একটা সংখ্যা কোনো একটা আরেকটা সংখ্যা দিয়ে আসলে ভাগ করা যায় কি না সেটা বোঝার উপায়টা কি ভাক্সের চেক করার মাধ্যমে তো ভাক্সের যদি আমরা চেক করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যেমন যেমন ধরেন আমি যে নাম্বারটা নিছিস আমি যদি চেক করতে চাই যে এই নাম্বারটা আসলে দুই এবং পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় কি না বা ডিভিজেবল কি না তাহলে কিন্তু আমরা অ্যান্ডের মাধ্যমেও চেক করতে পারি আমরা চাইলে ভেঙে ভেঙেও নেস্টেড ইফের মাধ্যমে করতে পারি আমি নেস্টেড ইফটা করে দিচ্ছি আপনারা অ্যান্ডের মাধ্যমে করবেন করে সেটা কমেন্ট সেকশনে পুট করে দেবেন ওকে তো দেখেন আমি জাস্ট ওকে আমি টু আর ফাইভ দিয়ে আমি করব সো প্রথমে আমি জাস্ট আমি ভেঙে ভেঙে বোঝানোর জন্য আমি বোঝাচ্ছি সো আপনার যদি ভাগ শেষ মানে এই যে এটা এটা কিন্তু মডিউলাস অপারেটর আপনারা হয়তো অলরেডি জানেন আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই যে ধরেন কোনো একটা সংখ্যা লেটস এ টেন টেন আসলে থ্রি দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগ করা যায় কিনা সেটা বোঝার উপায় কি দেখেন আপনি যখন মডিউলাস ইউজ করছেন ওয়ান আর সেট মানে কি মডিউলাস মানে হচ্ছে ভাগ শেষ ওকে বাক্সের বা রিমাইন্ডার তো এখানে এই যে মডিউলাস হ্যাঁ এই যে মডিউলাস এখানে ওয়ান আসছে তার মানে কি তিন তিনে নয় দশ থেকে নয় বাদ দিলে কত হয় এক এই যে ভাগশেষ ওয়ান সেই ভাগশেষটাই আসছে তো এখন একটা সংখ্যা কোনো একটা সংখ্যাতে ভাগ যায় এটা বুঝবো কীভাবে যদি ভাগশেষ জিরো হয় তাহলেই তো ভাগ গেলো না সো আপনারা জাস্ট ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো দিয়ে চেক করবো ওকে সো জিরো দিয়ে চেক করলাম দেন আবার একটা কন্ডিশন আমি এট এ টাইম দুইটা কন্ডিশন ইউজ করবো মানে কি আমি একসাথে চেক করবো যে দুইটা দুই দিয়ে যায় কি না বা পাঁচ দিয়ে যায় কি না ওকে তো আমি জাস্ট ভেঙে ভেঙে করতেছি এটা আপনারা অ্যান্ড দিয়ে করবেন ওকে সো নাম্বার ফাইভ যদি পাঁচ দিয়েও যায় তাহলে কী হবে সরি ইকুয়াল ইকুয়াল শূন্য যদি হয় তবেই মূলত এখানে প্রিন্ট করবে কি প্রিন্ট হচ্ছে আমি যে নাম্বারটা নিয়ে কাজ কথা বলতেছি সেই নাম্বারটা আসলে ডিভিজেবল বাই ফাইভ অ্যান্ড টু ওকে দেন দেন আমি সেম কাজটাই করব আচ্ছা এখানে একটা এলস এলস লিখে দিই যে যদি আমার একটা কন্ডিশন সত্য হয় বা অন্যটা যদি সত্য না হয় সেই ক্ষেত্রে কী হবে সেই ক্ষেত্রেও তো এটা আসবে না না সো আমি এলস এলস দিয়ে দিই যে তাহলে প্রিন্ট করবা তুমি প্রিন্ট কি করবা প্রিন্ট আচ্ছা এটা তো এখানে হবে না এটা এই বরাবর মানে এটা ব্লক থ্রিতে চলে গেছে এটা এখানে হবে আর কি সো প্রিন্ট করবা তুমি নো ওকে তো আমার কিন্তু হয়ে গেছে ওকে যেহেতু হয়েছে তো আমি যদি এটা না হয় শুরুতেই যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমি যদি কোনো একটা ম্যাচ দিতে চাই তাহলে দিতে পারি যেমন ধরেন এলস এলস প্রিন্ট করো তুমি নট নো ঠিক আছে বা নো টু নো টু যদি প্রথমেই না হয় তাহলে নো টু আর প্রথমে হলে নো ওকে সো নো ওয়ান দিচ্ছি তাহলে আমরা জাস্ট আমরা বোঝার জন্য ওকে তো আমি শুরুতে দিচ্ছি লেটস এ বিশ তো টোয়েন্টি আসলে কি দুইতে ভাগ যায় হ্যাঁ যায় পাঁচ দিয়ে যায় হ্যাঁ যায় তাহলে কি আসবে দেখেন টোয়
দেন আমি এবার দেব নাইনটিন তো নাইনটিন কি দুই দেওয়া যায় দুই দেওয়াও যায় না পাঁচ দেওয়াও যায় না তাহলে কি হবে শুরুতেই কিন্তু যায় না সো নাম্বার টু সো নো টু আসছে কিন্তু এবার আরেকটা জিনিস দেখবো লেটস এ এমন একটা সংখ্যা দেবো যেটা দুই দেওয়া যায় কিন্তু পাঁচ দেওয়া যায় না তাহলে তাহলে এটা কি হতে পারে যেমন এইট আমি যদি এইট দিই তাহলে কি আসে দেখেন নাম্বার ওয়ান এই রোডটা এটা আসছে এবার কিন্তু আর এটা এটা আসে নাই আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন যেন তাহলে আমরা আরেকটা এক্সারসাইজ করি সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ইমেজ একটা আমি প্রবলেম এখানে রাখছিলাম একটা ইমেজ তো এই এই প্রবলেমটা ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি বিল বিলের হ্যাঁ সো এইটা আমি জাস্ট আপনাদের দেখাবো তো ওই ইমেজটা আসলে এইখানে এইভাবে বারবার দেখার থেকে হ্যাঁ এইভাবে বারবার দেখার থেকে আসলে এটা ইম্পোর্ট করে নেওয়া সহজ ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করে নিয়ে কাজ করাটা সহজ তাই আমি এটা কাজ ইম্পোর্ট করে নেই সো আই পাইথন আই পাইথন ডট ডিসপ্লে ডিসপ্লে ইম্পোর্ট ইমেজ ওকে সো ইমেজকে আমরা ইম্পোর্ট করলাম দেন ইমেজ ইমেজ থেকে জাস্ট ইমেজ থেকে আমরা ইয়ার নামটা কল করব নামটা ছিল কি নামটা ছিল ইলেকট্রিসিটি ডট পিএনজি ওকে সো ইলেকট্রিসিটি ডট পিএনজি যদি দেই তাহলে ছবিটা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের ছবিটা এবার আমরা এইটা নিয়ে কাজ করব দেখেন এখানে কি বলছে একটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে রাইট এ প্রোগ্রাম টু ক্যালকুলেট দ্য ইলেকট্রিসিটি বিল হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট নাম্বার অফ ইউনিট ফ্রম ইউজ আচ্ছা তো আমরা আসলে মূলত ইনপুটটা নিব ইউজারের কাছ থেকে হ্যাঁ দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফলোয়িং ক্রাইটেরিয়া তো এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমাকে মিলাইতে হবে মানে কোডটা লিখতে হবে এটা রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাস্ট আমাদের ব্রেনকে একটু একটু শার্প করার জন্য ওকে তো দেখেন আমি ইউনিট বলে দিছে এবং প্রাইস বলে দিছে তো এইটা দেখে দেখে আমরা জাস্ট কাজটা করব কীভাবে কাজটা করতে পারি দেখেন শুরুতে আমি অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট একটা জিরো ধরে নিলাম ওকে সো অ্যামাউন্ট জিরো ধরছি আর নেট যে ইউনিটটা যেহেতু ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে সো আমি ইউনিটটা আমি ইউজারের কাছ থেকেই নিব তাহলে সেটা হইতে পারে ইন্টেজার নাম্বার হইতে পারে ফ্লোট নাম্বার সো আমি ফ্লোট নিচ্ছি রিক্স ফ্রি হ্যাঁ ইনপুট ইন্টার ইয়োর ইউনিট ভ্যালু ওকে সরি সো ইউনিট ভ্যালুটা যখন ইউজার ইনপুট দিবে তারপর এটা নিয়ে আমি কাজ করব ওকে সো আমি জাস্ট এটা কপি করে রাখতেছি কারণ এটা আমাদের বারবার লাগবে তো তো এবার আমি ইফ কন্ডিশন চালাবো প্রথমে কি বলছে দেখেন যে আমি ইউজারের কাছ থেকে যে ইয়াটা নিব সেইটা যদি ইউনিট প্রাইসটা যদি হান্ড্রেডের নিচে হয় ফার্স্ট হান্ড্রেড নো চার্জ মানে জিরো থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত কি কোনো চার্জ নাই তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা কীভাবে দিতে হবে ইকুয়াল যদি হান্ড্রেড হয় তবেই হচ্ছে কোনো চার্জ নাই তার মানে কি অ্যামাউন্ট কি এখানেও অ্যামাউন্ট কোনো চেঞ্জ আসবে না অ্যামাউন্ট সেই জিরোই থেকে যাবে ওকে সো জিরো দিলাম এই ক্ষেত্রে আপনার প্রিন্ট করে ফেলবে আমি এখানে জাস্ট প্রিন্টটা দিয়ে দিই যে প্রিন্ট অ্যামাউন্ট ইচ আমি জাস্ট অ্যামাউন্ট যদি দিই তাহলেই হবে তো অ্যামাউন্ট হচ্ছে এটা ওকে তো এটা গেলো কি প্রথম কন্ডিশন তারপরে দ্বিতীয় কন্ডিশন কি আমি এল সিফ দিচ্ছি সো এল সিফের মধ্যে লেটস সে আমি যে কাজটা করবো এখানে সেকেন্ড যে ইয়াটা কন্ডিশনটা নেক্সট হান্ড্রেড হান্ড্রেড ইউনিট হলে পাঁচ টাকা ঠিক আছে পাঁচ টাকা প্রতি ইউনিটের প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টাকা তার মানে কি নেক্সট হান্ড্রেড তার মানে প্রথম হান্ড্রেড সেক্ষেত্রে বাদ যাবে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে প্রথম হান্ড্রেড বাদ যাবে তাহলে আমি এল সিপ দিচ্ছি এর ভিতরে কন্ডিশনটা আমি চেক করতে হবে আগে যে হান্ড্রেডের উপরে কি না ওকে ইউজার যেটা ইনপুট দিচ্ছে সেটা হান্ড্রেডের উপরে যদি উপরে হয় তাহলেই ওকে সো সরি শুধুমাত্র হান্ড্রেডের উপরে হইলে হবে না কারণ টু হান্ড্রেড থাকলেও তো সেটা হান্ড্রেডের উপরে তাই না তাহলে একটা কি হবে আমাদের একটা ভুল হয়ে যাবে সো এখানে জাস্ট হান্ড্রেডের উপরে হইলে হবে না এখানে হান্ড্রেডের উপরে হইতে হবে এবং টু হান্ড্রেডের নিচে না টু হান্ড্রেড পর্যন্ত যেহেতু দিছে সো টু হান্ড্রেড এর নিচে মানে বলছে আফটার টু হান্ড্রেড তার মানে টু হান্ড্রেড ইকুয়াল হইতে পারে সো আমাকে এইভাবে লিখতে হবে কি সরি এইটা টু হান্ড্রেড ওকে সো টু হান্ড্রেডের নিচে যদি হয় তবেই হ্যাঁ যদি হয় তাহলে অ্যামাউন্ট কি হবে অ্যামাউন্টটা আপডেট হবে অ্যামাউন্টের ভ্যালুটা সেই ক্ষেত্রে হবে কত আমাদের যে নেট ইউনিট আছে সেই ইউনিট থেকে হান্ড্রেড বাদ যাবে কিন্তু হান্ড্রেড কেন বাদ যাবে দেখেন আমাকে কন্ডিশনে কিন্তু বলে দিছে যে নেক্সট নেক্সট ফার্স্ট এক হান্ড্রেড ইউনিট হচ্ছে নো চার্জ আর নেক্সট হান্ড্রেড হচ্ছে পাঁচ টাকা ঠিক আছে পার ইউনিট সে সেই জন্য আমি একশো বাদ দিলাম প্রথমে একশো বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো বাদ দেওয়ার পরে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটার সাথে আমাদের কত গুণ হবে পাঁচ টাকা গুণ হবে যেহেতু পাঁচ পাঁচ টাকা গুণ হবে সো ফাইনালি আমরা এইখানে যদি প্রিন্ট করি অ্যামাউন্টটা 
ताहले amount each amount दिले एक है ना जब 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 हल्दू टाइम ना पावो शीट अमाउंट पिंड करवो ये होते हैं हमारे एक है ना अमाउंट then अमरा आरेक्टा जो दी दे आरेक्टा कौन sorry आरेक्टा condition टाइम रेखा नहीं दिवो ना एक है ना दिखा बे sorry else सिफ है so एक है ना आटा जेटे condition दिवो शीट जो दूसरो रूपोरे है ठीक है सेटा जो दी है दूसरो रूपोरे ताहले क्यों बे दूसरो रूपोरे गेला मके जब की ठीक है सर ये तो जस्ट करंट विलेज सिस्टम जो हमें फॉलो करें आपकी शेड्यूल में क्या बोले दिसे तो ये तो जस्ट हमारे कोडिंग के माध्यम में करता होगा डेट्स इट ओके तो ये कंडीशन हिसाब हमारे कास्ट गुला करते सी तो तो एक तरह हमारे अमाउंट को तो होगे सो अमाउंट के वैल्यू टा आज भी हमारे पास होते के प इतना तो एक है ना बात जावे, सो अमरा इतना जस्ट कॉपी करे, इतना अमरा या करते वाले, ओके, सो ये साथे हंड्रेड जस्ट चुक तो होगे, तो जो दी होए, तो फाइनल जब अमरा या टा पावो, देखें, इतना जस्ट ये साथे गुन होगे कतो, ये साथे गुन होगे तो टेन, टेन गुन होगे, इतना मैं पूरा डे ब्रैकेटे रखी, कारण देखें so after 200, 10 हो बे, 10 से 10 दे गुन हो बे, जो 300 यूनिट है, ताहले एक अंदर के 100 यूनिट मात्रो 200, 300 तक के 200 बाद दिलाको तो 100 था के, 100 साथे ये इटा बात, इटा गुन हो बे, 10 गुन हो बे, और पर ऐसा तो बर 500 टके ऐड हो बे, एक्स्ट्रा, ठीक है सर, कारण अमर मन हो एक अंदर जो 200 बाद दिसे, प्रथ अपने जो भी अमाउंट दें, एक तरह अमर मनो है, तारा जो तो बोले दिसे जे, for example, if input unit three five zero, माने तीन सौ पांच सौ दें, ताले total bill amount आज भें दो हजार टका, ताले आमला दिए देखिए अमदर को तो आशे, आपके बोल से invalid syntax line seven, तार माने एक दो दो ही तीन चार पांच छः सात, एक अने बोल से क्या लाइट, ओके, एक अने मैं कमा दी नहीं, श तो एक है ना मैं दीच्छे तीन सौ पांच चार्ज देखिए क्या शे देखिए ना हमारे लोग दो हजार आठ से ठीक है से दो हजार आठ से हम राई खाने दीच्छे नाइनटी नाइन तो नाइनटी नाइन दिले क्या बात है ओ सॉरी अमें नाइनटी नाइन दी बोना अमें लेट से टू जीरो वन दी दी तालो देखिए क्या शे फाइव तो आमे आवार दीच्छी, let's say two one zero, दूसरों दौर जो ही दे, छः शो, okay, then होता है आमे आवार तीन शो पांच शो दी, दो हजार, okay, ताले, आमे I hope आपने बुस्ते वर्षें जैसे लेट की हुए काज करे, तो आपने जो assignment टा कर बैन, शेखने मुल्लों तो आपना देख जेटा काज थक बे, शेटा होता है, आपने रा ए टा कर बैन, आमे दीच्छी तो ये कोट टा मैं आमी ये कोट टा तो आवश्य गीता भी दे देवो बंग गीता भी लिंक वीडियो डेस्क्रिप्शन आ थक बे बंग अपना रा ये कास्ट आ कोर बिन कोरे अपना रा ये कोट टा मतलब वीडियो डेस्क्रिप्शन है सॉरी वीडियो कमेंट सेक्शन है अपना रा पुट कोर देवन ओके सो आमी अपना दर शावर कास्ट आ देखते चाहिए सो 